வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சிறுநீர்கள் கரைக்கும் ஒரு அற்புத மூலிகையான பெருநெருஞ்சில் என்கின்ற யானை நெருஞ்சில் என்ற மூலிகை பற்றியும் அதை சிறுநீர் கற்கள் கரைய எப்படி உபயோகிப்பது என்பது பற்றியும் விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த செடியோடைய மருத்துவ குணத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் வந்து பெருநெருஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது யானை நெருஞ்சில் யானை வணங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதனால் வந்தது அப்படின்றத பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனித குலத்தில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் இந்த வெயில் காலத்தில் சம்மர் சீசனில் சிறுநீர்கத்தில் கல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரியான காற்றோட்ட வசதி ஜன்னில் நம்ம சாத்தி வச்சு தூங்குறதுனால கூட வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கல் எயிட் எம்எம்லேருந்து டுவெல் எம்எம் எட்டு எம்எம்லேருந்து பன்னெண்டு எம்எம் வரைக்கும் உள்ள கல்லை வந்து இது அசால்ட்டாக கரைச்சி எடுத்துருங்க டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போகவே தேவையில்லை இது வந்து கரைக்கும் ஆற்றல் கொண்டது சரி இப்போ இதோடைய டீட்டெயிலாக இதை பற்றி பார்க்கலாம் அதை எப்படி வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இதுக்கு ஏன் யானை நெருஞ்சில் யானை வணங்கி அப்படின்னு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோடைய முட்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த முட்களை வந்து சப்போஸ் யானை வந்துட்டு பாதையில் போகும்போது மெரிச்சிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ ரத்தம் வந்து வழியும் அந்த கால்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்காதான் யானை வந்து அப்படி சுருட்டு படுத்துக்குமா அதனால தான் இதுக்கு வந்து யானை வணங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய பூக்கள் வந்து ஐந்து இதழ்கள் கொண்டது நடுவில் வந்துட்டு எல்லோ கலர் அது மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்புறம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் இது வந்து குளிர்காலம் மழை காலத்தில் வந்து தானாகவே வந்து வளர்ந்துருக்கும் இதுக்காக ஸ்பெஷலாக வளர்க்கணுன்றதில்ல நீங்கள் வளர்க்குறதுனாலும் மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்துக்கலாம் இதோடைய காய் இலை மருத்துவம் மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது இதை எப்படி நம்ம வந்து கல்லை கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த செடியை வந்து நம்ம பிடுங்கி எடுத்துக்கணும் ஃபுல்லாக இலைக்காய் எல்லாமே வர மாதிரி அதனால் கழுவிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய செடி அதனால் கழுவி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நீர் ஆகாரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஒன்றும் இல்லை சாதம் அடித்து கஞ்சி இருக்குதுன்னு அதுதான் அதாவது அது கிடையாது சாதம் படிச்சுட்டு அதை வந்து மொதல் நாள் வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுடணும் மறுநாள் எடுத்திங்கனாக்கா அந்த கஞ்சி தான் வந்து நீர் ஆகாரம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனாக்கா மோரை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த நீர் ஆகாரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்ணீரில் இதை வந்து இந்த செடியை ஃபுல்லாக போட்டு ஒரு சோட்டு சோட்டிக்கிட்டே ஒரு பத்து நிமிஷம் சோட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சோட்டும்போது அதில் வந்து அப்படியே பிசின் மாதிரி அதாவது சோத்து கத்தாழ ஜெல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி குழகொழுப்பு தன்மையாக அந்த தண்ணி மா மாறிடும் ஏன்னா இந்த இலையை நீங்கள் கையில் எடுத்து அப்படி டச் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே எண்ணெய் வழிய வழிகிற மாதிரியே குழகொழுப்பாக இருக்கும் அந்த தண்ணி தாங்க இந்த கல்லை வந்து கரைக்க போகுது அந்த தண்ணீரை எடுத்து நம்ம காலை மாலை இரண்டு வேளை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அஞ்சு நாள் சின்ன கல்லாந்தால் அஞ்சு நாளில் வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனாக்கா பத்து நாளில் வெளியே வந்துடும் இதோட பெரிய கல்லுனாக்கா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது தாங்க ப்ராசஸ் இதை நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கல் வந்துட்டு வெளியே வந்துடும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக தேவையில்லை இது வந்து கல் இருக்கிறவங்க தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இதில் சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது நம்ம இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாக்கா சிறுநீர் பாதையில் வந்து எந்த அடப்பு இருந்தாலும் சரியாகிடும் அப்புறம் இன்னும் நிறைய நோய்களை வந்து இது வந்து குணப்படுத்துது இதோடைய விதைகள் கூட மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது தான் இந்த விதையை வந்து ஒரு நாலு விதை எடுத்து அப்படியே பாதியாக நசுக்கி அதை வந்து ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணியில் போட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம கொதிக்க விடணும் கால் லிட்ரு வர வரைக்கும் அந்த தண்ணீரை எடுத்து நம்ம காலை மேலே இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தாக்கா மலட்டுத்தன்மை வந்து நீங்கும் அதே போல் உடம்பு எரிச்சல் வெள்ளைப்படுதல் கருப்பையில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை வந்து சரி செய்யுது அதாவது அதில் இருக்கிற அழுக்குகளை வெளியேற்றுறதுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் இன்னொன்று இந்த சம்மரில் வந்து உடம்பு பயங்கர ஹீட் ஆகும் அது வந்து குளிர்ச்சி தரக்கூடிய மூலிகை வந்து இது தான் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நீரிழிவு நோய் மலட்டுத்தன்மை விந்தணுக்கள் வந்து அடிக்கடி வெளியேறது அதை வந்து சரி பண்ணுறது அப்புறம் நீர்க்கடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க நீர் சுழுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சரி செய்யுது இது வந்து பீன்ஸுக்கு அடுத்தது கல்லை வந்து கரைக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மூலிகைக்கு தான் என
இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த மூலிகை செடி கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கலனாக்கா இது வந்து பவுடர் வடிவில் கூட உங்களுக்கு சித்த மருத்துவ கடையில் வந்து கிடைக்கிது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக முக்கியமாக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜன்னல்லாம் சாத்தாமல் ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டு படுங்க காற்று வந்து ஃபுல்லாக வந்து சுவாசிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க வீடு கட்டும்போது ஜன்னல் ரெண்டு ஜன்னல் வச்சு கட்டுங்க அப்படிலாம் இருந்தாக்கா இந்த கல் ப்ராப்ளம் வந்து வராது முக்கியமாக சம்மரில் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வரும் ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மூலிகையை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்